Si estáis tan enganchados a las redes sociales como lo estoy yo, os recuerdo que tengo Instagram, tengo TikTok y tengo Twitter. Tenéis todos los links en la descripción para darme follow. 9, 8, 7, 6... A ver si puedo traducir a la vez que... Hello, everyone. Hello. And welcome to Operation Heavy Metal. I'm Camille Sons. Metal Heavy. Here to present the lineup for year eight, season three of Rainbow Six. Que nos va a presentar las cositas. Kick off the show. Para empezar, aquí está Alexander, el jefe. Que nos va a hacer un overview de a ver cómo está la season. Sesión overview. The Rainbow Six Siege team is proud to present Operation... Heavy metal. It's heavy metal. The new operator Ram ya sabéis. Surcoreana, Ram. Y va a la squad de Red Hammer, que como son pocos, pues parió la abuela. Qué guapo el símbolo, eh. Van a cambiar las playlists. Y van a poner el nuevo modo de juego que es este. Toma. Un tutorial. Ah, va a haber un modo tutorial. And we have much, much more to share with you, so please enjoy. Modo tutorial. Los drops deberían estar activos, eh, chicos. In every attacker's life, when they think, solos. how am I going to deal with that deployable shield and the traps that surely lie behind it? Vale, que... <risa> Cuando hay un escudo desplegable, ¿qué haces? ¿Qué vertical abro? Pues dicen que esto te lo soluciona, mira. Dios, chaval. ¡Qué canteo de bicho, tú! ¡No! ¡Qué guapo! Está guapo, ¿eh? Los drops se lo pone... Os ha puesto Candy. Vale. Ah, van a ponerlo de... Van a ponerlo de... Dar GG's a compañeros de equipo. No, eso parece, pues eso está diciendo, creo. De player protección y reputación. Este está diciendo que le pagan poco. Y a ver si le suben el sueldo. Entonces dice que para ello, que ha inventado esto. Que es cuando acaba un partido, pues tú puedes decir, eh, ha tenido valor, eh, ha tenido dedicación, eh, es un buen IGL. Pero no hay un E, eh, eres gilipollas, que muchas veces yo creo que es más necesario que eso. Pero bueno. Ahí está. Esto está guay, ¿no? Porque los que juegan support pues, tendrán un poquito más de reconocimiento. ¿Cómo? ¿Cómo? Vale, sí, que, que todo buen rollo, toda alegría. Deberían haber drops ya. Ah, mira. Vas a poder hacer racha de, de las cositas que te, eh, que te dan. Y te darán alfa packs y premios. Ah, no, Alpha Packs no, te dan un, como una tirada extra, ¿no? Creo que ha dicho. Ah, que te van a dar premios. Y que a mitad de Season, si te has portado bien, te dan un Alpha Pack épico. Y los 25 que, más se, que mejor se porten, le darán uno legendario. O sea, que yo de eso me olvido. Pero esto te lo puedes farmear con, con colegas, oye. Vas a tener, pues eso, un panel para que veas tu racha, los alfa packs que has conseguido, plan, pues eso, unas estadísticas. Ah, y también te van a decir, pues eso, si te has portado mal, también te lo recuerdan. Si tienes text abuse, eh, abuso de voz, si matas a los compañeros, si abandonas. 
Y bueno, y que eso luego repercutirá en, en el Reputation System, pero más tarde. Que un año no es suficiente para hacer esto. Bueno, esto está bien. Bueno, como en el League of Legends, ¿no? Y estos tipos de juegos. Pero claro, esto, yo, juegas con cuatro colegas y os dais todo el rato GG's entre vosotros. ¿no? no sé cómo gestionarán eso. ¿Y esta mujer dónde la tienen exponiendo? Ahí en mitad de la nada. Viene Alberto Val a contarnos cosas. A ver, Alberto. Ahí está Alberto. Está español. Está español perdido con ese acento. Vale. A Quick Match, eh. Lo quieren hacer más rápido. Me parece correcto. The other main objective is to allow players to focus much more on the action. Vale, que esté más enfocado en la acción, no en estar mirando drones. We're introducing a new system called pre-setups. Y cuando empiezas la, la partida, pues oh, ya tienes. Ahí está, perfecto. Y hay dos variantes posibles. But also leaving agency for the players to use. Joder, es que hay algunas paredes que no reforzaría, pero bueno, rotaciones ya hechas. Ves pues ahí faltaría un refuerzo, ¿no? Aún así puedes poner más refuerzos. Plan, iban a haber dos, dos modos. Tienes dos, dos setups, vaya. Vale, no se pueden hacer runouts al principio. Ves, lo pone arriba a la derecha. Entonces durante los primeros segundos no se puede, no se puede hacer runouts y tampoco se podrán hacer spawns y tal para evitar pues, que haya frustración con la gente que juegue casuals. Buen cambio. Y menos mapitas para que la gente se los aprenda antes. Muy buena eh, idea también. Exactamente, que sea un poquito más. Eso está bien, en plan. Yo es que hasta quitaría la fase de droneos. Bueno. Un rank se va a empezar a llamar estándar. Y es un mix entre ranked y no ranked. Se quita la fase de baneos en, en el modo estándar. Cosa que también tendrían que hacer en ranked. Pero bueno. Y el overtime y la prórroga es una ronda más, no dos. Esto es, claro, esto es como la casual de ahora. Plan. Pero no sé si seguirán baneando. Si te sales. Supongo que sí. Perfecto, muy bien. Muy bonitos los cambios. Nuevo arcade. Vale, que van a meter un arcade nuevo para que la gente se enrolle más. Que es este que, bueno, lo explico un poco. Que es todo el mundo con el mismo arma y cuando acabe el temporizador, veis, cambia el arma y todo el mundo a escopeta. Puede ser muy divertido. Weapon Roulette. Pues Finalmente rank y un rank es diferente Exactamente Es que a mí jugar un rank me parece un poco tontería Sinceramente Aparte va a ser un poco más rápido que también Los drops Es que yo O sea, se tienen que poner solos, eh Eso, O sea, eso lo lleva Twitch Yo los tengo activados Eso es cosa de Ubi, eh No, yo no Dejadme ver que va, que no los han puesto, eh, los drops. No sé, no sé por qué. No sé. Bueno, que le van a hacer cambios a la Frost, ¿no? No, verdad, que había un reward de Frost, se me había olvidado por completo. Mira, yo este tío estuve hablando con él en persona, no más gente. ¿eh? There are a couple shotguns that will not be included in this update, but those are the slug shotguns. Folks, okay. no arrest. There are significant changes coming. If we want to get a little bit more than where we're going with this, you can look at smoke shotgun. And that is actually the foundation that our amazing weapon expert Matthew Lacombe used. So broad changes that you can expect with the shotgun rework are far more precision when you're ADS. Far more Mas destruction when you're not. Vale. Os lo explico ahora. Vale, perfecto. Me gusta. Vale. 
Vale. Vale. Ahora cuando te muevas con las escopetas, las de pump, ¿vale? Si te mueves mientras disparas de cadera, se abre más. Entonces las balas se van a esparcir más y vas a poder abrir mejor las paredes, como se hace con la valid, como ha enseñado. Si apuntas con la escopeta, vas a llegar más lejos y vas a hacer más daño. O sea que ahora apuntar con la escopeta tiene su plus. Y el resto, pues normal. Ahora el fuce va a poder poner... Pues es que esto, esto está guapo, ¿eh? Poder fucear seguro. Eso está guapo, ¿eh? Que el fuce pueda fucear con la osa me parece un combo muy bueno. Este me parece un poco tontería, porque no sé... Claro, es que te pueden volar el cráneo ahí. Un poco risky, pero bueno, es una opción que a mí me parece guay. A ver, el cambio a Grim, la mejora. Vale, sí, que para usar su gadget hay que poner la carita, ¿no? Dice. Le van a poner un modo alternativo. ¡Que rebota! ¡Que rebota! ¡Qué gracioso! ¡Hostia, esto es un canteo, eh! Buah, vaya canteo Madre mía, para sacar a la gente de las esquinitas ¿eh? Lo cambias como la Ivana, dicen Y uh, eso está guapo, eh A ver el afros No quieren que la gente se quiera muerta por ahí por el mapa De forma injusta, dicen o sea, cuando pisas un cepito, bueno, esto ya lo sabéis, ¿no? Que te puedes... ¡Uah! Y los que tienen el Froselite que tiene pinchos, que eso debería hacer más daño. Claro. Para evitar que Frost sea fuerte en los cluches también. Dicen. Entonces te lo quitas. 4 segundos tardas en quitarte el cepo y luego vas a ir así, un minuto, y solo vas a poder andar y dejarás un rastro de sangre. Vale, bueno, Como le van en la Sofía, lo de Grimm, eso es. Mete mano para la opción de visualizar el arma. Ya, yo creo que eso es un must, ¿eh? El poder ver el arma. Yo estoy ahí contigo, Duque. Ya lo dije en su día, ¿eh? Pero... A ver, el onboarding. Van a hacer cambios en el Battle Pass, ¿eh? Que lo ponía ahí en el índice. A ver qué le hacen, ¿no? El Battle Pass tampoco está mal. Como no le pongan más niveles. ¡Onboarding! ¡Vamos para allá! Mira, esto también es española. Bueno, pone Barcelona. Aquí. ¿Eh? Ah, vale, modo tutorial. Perdón. A ver, bueno, es que los que estáis aquí seguramente a todos os sude los huevos, ¿no? Porque esto ya... Pero bueno, yo qué sé, todo lo... Es que están haciendo el juego como muy enfocado a novatos. No se estáis dando cuenta que esta sesión es como muchas cosas para novatos. Yo creo que es porque lo van a poner gratis, ¿eh? Pero bueno, esto está bien, ¿eh? Porque cierto es que... Que te metes a jugar y no sabes ni de qué va el juego. En plan, yo creo que esto es bastante necesario. Y esto mezclado con que las casuals son más rápidas y tal, y que luego van a poner modos con bots en un futuro. A los pollas viejas está lo mismo. Ya, es que es tal cual. Pero mira, a ver, te enseñan a dronear, tal. A ver si te a ver si enseñan a la gente a usar a Thatcher. Se queda de locos, eh. A abrir. A mirar drones, tú. Bueno, sí, es como los escenarios de entrenamiento, pero. Pero bien hecho. Bueno, me parece bien. A ver, todo lo de siempre, ¿no? Los que somos veteranos, pues nos da igual y podrían usar este tiempo en hacer otras cosas, pero también hay que entender que si no involucras a la comunidad nueva, aquí no entra a jugar ni Cristo. ¿Cómo se hace para que analices partida? Mándamelo al email. Al email que te lo pongo aquí en el chat. No, te lo pongo así en el punto com, ¿vale? A ver. Es que le den una chaqueta a esta mujer que va a pasar frío ahí. 
Uy. Vale, ok. Bueno, que puedes quitar el, el HUD cuando estás en el modo de repetición. O sea, bueno, vale, es que tampoco creo que esto sea un cambio como... ¡Wow! ¿Sabes? ¡Qué locura! ¡Wow! A ver, esto está guay, ¿no? Para hacer miniaturas y cosas... A mí me viene bien, pero... O sea, yo lo usaré para las miniaturas, pero esto en plan... No sé. A ver, que está bien, pero anunciarlo como... Es que este, este tipo de, de, de cambios, yo creo que no deberían esperar una season entera para, inclu, para introducirlo. Eso es como mételo a mitad de season. Y así si tiene bugs, lo arreglas. En lugar de sacar 800 cambios en un mes, y este en tener que arreglar los 800 bugs. Oh, esto sí. Vamos, por fin. Se va a poder echar a la gente de la squad o hacerla líder. Por fin. Ay, mira, y van a poner... Ah, eso está muy bien, para que sepas los cambios. Ah, esto está muy bien. ¿eh? Esto no lo tienen muchos juegos. Muy bien, muy bien, V. Lo va a demandarnos una web alejada de la mano de Dios que lo podamos ver dentro del juego. Muy bien, vas a poder ver los, los cambios de... Vale, vale, bueno, bien, bien. Bravo. Eso sí. A ver el Battle Pass. Y luego ya viene la gente. Dime, por favor, que van a meter más recompensas. Quiero más. Quiero llenar mi galería. Y aún no han metido lo de filtrar objetos. A ver si lo meten de una santa vez, tío. Filtrar skins. Uy, este es francés. No fui de lo que diga, ¿eh? Pero están... Bueno, no. Discoverability. Vale, que vas a poder ver un poco... Claro, pues que va a haber un set de, de Fenrir, otro set de Ace. Puedes ver un poco el, el conjunto más organizado. ¿Y ya está? Vale, pues muy bien. De locos. Bueno, que lo van a organizar mejor. A ver, Ram. Cinca de créditos tenía ese. No veas, la de Ubi. Esto creo que es lo último ya. Ahí lo de Lesion, no lo han dicho, ¿no? Ah, porque igual llega a mitad de season. Ya lo veremos. Alowalia. Venga. Ahí está, Ram. No me, mola, no me gusta nada su casco. Más vale que le pongan un casco nuevo en el Battle Pass para quitarse. Bueno, la Shunshin Kim esta. Toda la que hace las skins chulas esas. Es súper bajita. Esta la vi yo en Canadá. Mide en medio metro. Eh. Y mira que yo soy bajito. Es que guapo. Ya se activaron los drops. Pues te lo miro. Parece que no, que. Pues no sé qué me ha pasado con los drops, chavales. Eso ya sabéis que hubo a veces. Lleva el arma de Vigil por ahí, ¿eh? Pero no va a llevar ese arma. Un limited, dice que va a tener capacidad de destrucción. A ver. Bueno, esto es por si queréis haceros uno en casa, ¿vale? Para llevarlo al colegio o al trabajo, pues que sepáis un poquito como... Pues yo que lleva dos motosierras. Lo puedo llevar a los Battlebots, estos Yankees. El diseño de la gente me gusta, es muy Battlefield. Está guay, ¿eh? Ah, el casco a mí me parece feo, pero que sea así rollo militar, está chulo. ¡Yash! ¡Qué, qué, qué guapo! Y lo activa como un C4, prácticamente. ¡Madre! Encima, es que no tienes ni que romper la barricada. Y la, la Solis no la va a ver. Vale, casi lo para. A ver, una vez que lo pones, se activa. Y mira, 
just like you would with Thermite or Fuse. Ren can use the alternate mode to switch her trajectory. Y de encima lo puedes. Ah, vale. Puedes elegir que vaya para la derecha, para la izquierda, para el centro. Depende de para dónde carguéis, pues lo tiras de un lado para otro. Pero que pongan cuánto dura, copón. Dios, para limpiar Oregón. Oh, hostia, qué canteo. Y encima el mute no lo puede parar. Bah. Allow players to emphasize on either her aggression or destruction aspects. Ram's first primary option is Va a tener la R4C con mirilla larga, no. This weapon is great for Uf. aggressive pushes onto site. Eso es blindaje 3, ¿vale? O sea, es lentita la... Anda, mira, esa es la kill que han puesto en la repetición antes. Y también la mira por 2. Venga, ala. Vuelve la R4C con mira larga, chavales. Y luego tiene la MG de Zofía. ¿Qué hubiese pasado si Zofía y Ash tienen una hija? Se carga el caser. Bueno, se le va el recoil a China, tú. Y luego la pistola de Bak. Bueno. Esta pistolilla es bastante buena, o sea que... Y, y bueno, y la ITA. Por, por si no abre suficiente, pues una ITA. Por si acaso. O sea, es que puedes abrir con el bicho y luego con la escopeta. Madre mía. Es que si te organizas, puedes con un back y esta pava reventar el techo en un momento. En plan, reventar todo el techo del punto. Y luego flashes, por si acaso. Esto va un poco. Va demasiado, ¿eh? Y como lleve cargas de. Como lleve cargas de abrir hatches. Olvídate. Bueno. <risa> Fantástico, es literalmente el mejor vertical operator del juego. Es que mira esto, tú. ¿Y qué pasa ahí? A ver, si lo enseñan. Si se choca con la pared, ¿qué pasa? Que se queda ahí. ¿Cuántos tiene, tío? Cuatro. Tío, esto no tiene sentido. Y encima no lo puedes romper. ¿Y si te pilla un pie? Se ha roto ahí. Vale, lo puedes... No, no lo puedes pemear. Claro, con Fuce hace muy buen combo. Porque la gente se va de donde está viendo vertical. Claro, es que... Madre mía, qué locura. Claro, tío, es que esto es una locura, tío. Ahí sale un poco la, la flapa ahí, yo creo. Le tienen, es que cuatro. A ver, luego no todos los mapas tienen vertical, ¿no? Pero, o sea, todos los puntos. <risa> Su counter es un roamer. <risa> Nos han jodido. <risa> y claro, cabe ir a counter. Nos han jodido. Claro, impactos. Bueno, eso que ya me contarás. Nah, eh. No sé yo, eh. Claro, puede ver Solis, pero... Bueno. Es que mira eso, revientas todo el techo. O sea, luego tienes que ganar el trade, ¿no? En vertical, pero... Pero es eso, Leon, Fuce. Metes un lío, es que tío, es que... Madre mía, qué locura. Y no lo, no lo para nada. Madre mía. Va a estar guapa la season. En vertical va a estar chulo. We'll give you a chance to earn some neat rewards. Now, before we wrap up, ¿Qué es esto? Is... Ah, vale, que si reportáis bugs, que os dan zapax. Anda, nuevo élite. Ahí está Thunder. ¿Pero esto cuándo sale? Ah, bueno, ahora lo pondrá. Que salga hoy, la compro. 
Que Thunder me gusta mucho a mí, de personaje. Joder, qué bien. A ver, si, como sale, a ver cuándo sale, porque... Si sale antes de la nueva season, estaría de locos. Que vuelvan a meter dos élites por season. Porque no sé, hubo una temporada que metían un élite por season. Y not funny eso. Yo quiero dos. Yo quiero élites. Quiero gastarme dinero. Ah, si despedimos a Back. Primero le... Available now. Vamos a comprarlo ahora mismo, ¿eh? De locos. Dos élites por season. Por fin. Gracias. Bueno, esto es el resumen. Ram, lo de votar a la peña... Modos de juego, Green Buff, eh, Balancing Updates, Frost y demás, el Weapon Roulette, tutoriales, eh, lo de... Puedes quitar el HUD, eh, no me da tiempo, tío, va muy rápido esto. Pero bueno, va a haber un evento seasonal que será el de Halloween, que lo, bueno, esto lo filtro yo de antemano, va a ser en un mapa nuevo. Y no me da tiempo a leerlo. Eh, test Server a partir del 29. ¿29? No. ¿Sí? No. Bueno. Pues... Uno. Yeah.